aunque de forma lenta, el proceso de recuperación laboral en Sonora, posterior a la crisis por pandemia, comenzó desde septiembre pasado, cuando se registró una ligera alza de 11.767 empleos ocupados, de un total de 40.000 que se perdieron en el estado de marzo a agosto. El panorama económico sigue siendo negativo, precisó Marco Antonio Córdoba, vicepresidente del Colegio de Economistas en Sonora, ya que se registra un déficit de 28.130 empleos que faltan de recuperarse. Señaló que la tasa de desempleo incrementó de 4.7% antes de la pandemia a 6.9% al corte de septiembre, es decir, 64.900 sonorenses buscaban trabajo en marzo y en agosto aumentó a 103.000 entre puestos formales e informales. El mercado laboral aquí en la entidad, en su conjunto, considerando empleos formales e informales, muestra un saldo, saldo negativo. Un saldo negativo, ¿por qué? Porque la tasa de desempleo se ha incrementado, ¿sí? eh, eh, se han perdido eh, aproximadamente en su conjunto eh, 40.000 empleos. De estos 40.000 formales serían 28.000 aproximadamente. La balanza del lado del desempleo también afectó la remuneración de sueldos con una caída del 3%. El salario promedio antes de la pandemia era de 355 pesos diarios y actualmente se cotiza en 350 pesos. Si le descontamos la inflación, que es como se hace el análisis para ver si realmente, pues eh, resulta de que el salario promedio ha caído un 3% en términos reales. Y esto se puede explicar, bueno, por el cierre de empresas, por la caída del, del empleo. El sector más afectado en Sonora fue el agropecuario, con una pérdida de 25 mil empleos. En septiembre se recuperaron 8 mil puestos laborales en este ramo. El segundo rubro más perjudicado fue el de servicios y turismo, con una reducción de 9 mil 700 empleos y lograron recuperar 500 el último mes. En el sector industrial se registra una desaceleración del 5% y fueron cerca de 5.000 personas despedidas en la pandemia, pero hasta septiembre se recontrataron esos 5.000 puestos más 3.000 adicionales, indicó Gerardo Vázquez Falcón, presidente de la industria maquiladora y manufacturera de exportación Index Sonora. Pareciera ser que estamos creciendo en generación de empleo con 3.000 adicionales, pero es, son los fluctuantes, así es de que no, no es... No es este, real el, el número o no es lo que se necesita para, para producir lo, nuestras órdenes de, de trabajo. Marco Antonio Córdoba dijo que los estados de la franja fronteriza tienen mayor recuperación de la crisis económica por su cercanía con Estados Unidos y las exportaciones se mantienen por la demanda de producto de México. Además, son beneficiados por el Tratado de Libre Comercio. La economía de Estados Unidos inició su proceso de recuperación eh, eh, en el mes de, de de mayo, sí con anticipación mucho antes que nosotros, entonces ellos empezaron a demandar productos que aquí se producen en la franja fronteriza y eso provocó bueno, un, un, una, una mayor recuperación de las empresas exportadoras. En términos generales, una restitución completa de la economía en Sonora tardará alrededor de tres años, reveló. Con imágenes de Wilbert Ayala, Mónica Miranda, Mega Noticias.